ആരാണ് ഈ സുരേന്ദ്രൻ കൊച്ചുവേലു നിങ്ങളാരും കേട്ടിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ സുരേന്ദ്രൻ കൊച്ചുവേലു അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സിനിമാ താരമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ദ്രൻസ് എന്നാണ് ഇതൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിലേറെ മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അഭിനയ പ്രതിഭയാണ് ഇന്ദ്രൻസ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കോമഡി വേഷങ്ങളിൽ മാത്രം തിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഒരു നടൻ പിന്നീട് ആ നടൻ വളർന്ന് വലുതായി എന്ന് പറയാം അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ വരെ എത്തി ഏറ്റവും നല്ല അഭിനയത്തിനുള്ള സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം വെയിൽമരങ്ങൾ എന്ന ചിത്രത്തിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നത് ഒരു വസ്ത്രാലങ്കാര വിദഗ്ധനായി സിനിമയിലെത്തി തുടർന്ന് സിനിമയിലൂടെ വളർന്നു വലുതായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ഇന്ദ്രൻസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻസിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ശൈലജ ടീച്ചർ ഇട്ട ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇടയായത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം പുജപുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തടവുകാർ നിർമ്മിക്കുന്ന മാസ്ക് അതായത് നമ്മുടെ കൊറോണ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രീ ലെയർ മാസ്ക് ആ മാസ്ക് നിർമ്മാണത്തിന് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി എടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മുടെ മന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അപ്ഡേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായി അദ്ദേഹം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വസ്ത്രാലങ്കാര വിദഗ്ധൻ അതായത് തയ്യ തയ്യ തയ്യൽ തൊഴിലാളി തയ്യൽ തൊഴിലാളി ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീമാനേന്ദ്രൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പഠനം നിർത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പഠനം നിർത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പഠനത്തിൽ ഞാൻ മിടുക്കനായിരുന്നുവെങ്കിലും അന്ന് വല്ലാത്ത ഒരന്തർമുഖത്വം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു സ്ഥിരമായി പിൻമെഞ്ചിലേ ഇരിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ പലതവണ അധ്യാപകർ എന്നെ മുൻബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തിയെങ്കിലും ഞാൻ പിന്നെയും പുറകിലെത്തും സാമ്പത്തികമായി നല്ല നിലയിലുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു മുൻപെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല സ്റ്റൈലും ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് സെൻറ്റൊക്കെ പൂശി വരുന്നവർ അവർക്കിടയിൽ നിറമില്ലാത്ത ഉടുപ്പുമായിരിക്കുന്ന ഞാൻ ചേരുമ്പടി ചേരാത്ത പോലെ തോന്നി എന്നെ കാണാനും ഒട്ടും കൊള്ളില്ല എൻ്റെ അപകർഷതാബോധം കൂടിക്കൂടി വന്നു അക്കാലത്തെൻ്റെ ശരീരമാസകലം ചിരങ്ങും ചൊറിയുമൊക്കെ പൊങ്ങി ചിണർത്തിരുന്നു ഇതും കാരണം കൂടെ ഇരുത്താൻ പോലും കൂട്ടുകാർ അറച്ചു അവരെന്നെ പലപ്പോഴും കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തി നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും അഞ്ചിലേക്ക് നല്ല മാർക്കോടെ വിജയിച്ചു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ രണ്ടാമനായിരുന്നു പക്ഷേ യു പി സ്കൂളിൽ പോകണമെങ്കിൽ യൂണിഫോം വേണം യൂണിഫോം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ ആകെയുള്ള യൂണിഫോം പലപ്പോഴും ധരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലുമാകും ചേറും ചെളിയുമായിരിക്കും അതിൽ യൂണിഫോം അലക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും മടുത്ത് പഠനം നിർത്തേണ്ടി വന്നു എൻ്റെ പഠനത്തിന് യൂണിഫോം വിലങ്ങ് തടിയായി എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ തന്നെ അവശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ചില അധ്യാപകർ എൻ്റെ അവസ്ഥയെ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ എൻ്റെ പ്രായത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അന്ന് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നില്ല ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് യൂണിഫോം ഇല്ലാത്തതിനാൽ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായ കുട്ടി പക്ഷേ സ്വന്തം ജീവിത മാർഗമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് തയ്യൽപ്പണിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തൈ ശബ്ദം തയ്യൽ മെഷീൻ്റെ താളമായിരുന്നു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ആ താളത്തിൽ ലയിച്ചതാൻ ഉറങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ദ്രൻസ് ഇടയ്ക്കിടെ ഓർത്തെടുക്കാറുണ്ട് പല നിറങ്ങളിലുള്ള തുണികളും നൂലുകളുമൊക്കെ ആ കുട്ടിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പറന്നു നടന്നു പട്ടിണി കിടക്കുന്നവൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ രുചികരമായ ഭക്ഷണം കടന്നു വരുന്നത് പോലെ 
കുപ്പായമില്ലാത്തവന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വർണ്ണാഭമായ തുണികളും നൂലുകളും കടന്നു വന്നതാകണം ഏതു മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടാണ് അതിനെ സാധൂകരിക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല ഇന്ദ്രൻസിന്റെ ഓർമ്മകളിലധികവും കുപ്പായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അയാളുടെ ഓർമ്മ ഇല്ലായ്മയുടെ സങ്കടത്തെക്കാളാറി പുത്തൻ തുണിയൊടുക്കുമ്പോൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന സന്തോഷമാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഓർമ്മകളിലും നിറയെ കുപ്പായങ്ങൾ തന്നെയാണ് സംവിധായകൻ ടി വി ചന്ദ്രനാണ് ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന നടന്റെ ശരീര സാധ്യതകളെ മറികടന്ന് കഥാവശേഷനിലെ കള്ളൻ കൊച്ചാപ്പി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്തൊരു പകർന്നാട്ടമായിരുന്നു അത് സുകുമാരൻ നായരുടെ ശൈനത്തിലും അടൂരിന്റെ ഒരു പെണ്ണും രണ്ടാണിലും മനുവിന്റെ മൺട്രോത്തുരുത്തിലും ഡോക്ടർ ബിജുവിന്റെ കാടുപൂക്കുന്ന നേരത്തിലും വെയിൽ മരങ്ങളിലും വിനോദ് മങ്കരയുടെ കമ്പോജിയിലും ആർ ശരത്തിന്റെ ബുദ്ധനും ചാപ്ലിനും ചിരിക്കുന്നു വില്യം രഞ്ജിത്തിന്റെ ലീലയിലും വി സി അഭിലാഷിന്റെ ആളൊരുക്കത്തിലും മാധവ് രാംദാസിന്റെ അപ്പോത്തിക്കിരിയിലും ഡി ബിജുവിന്റെ പേരറിയാത്തവരിലും സൗബിന്റെ പറവയിലും ഏറ്റവും അടുത്ത് മിഥുന്റെ അഞ്ചാം പാതിരയിലും ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന പ്രതിഭയുടെ പകർന്നാട്ടങ്ങൾ മലയാളി കണ്ടതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രണ്ടു ദിവസമായി നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ നിറ ഇന്ദ്രൻസ് ആണ് പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ പ്രചരിക്കുകയാണ് വിളക്ക് കത്തി വിളക്ക് കത്തിക്കാനും കൈയടിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഉപദേശിക്കാനും ഒന്നുമല്ല അയാൾ വരുന്നത് തീർത്തും പ്രായോഗികമായ അതിജീവനത്തിന്റെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനാണ് മുഖം മൂടികളില്ലാത്ത ഒരു കുറിയ മനുഷ്യൻ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കാലവും ധരിക്കാനല്ല വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് അതാണ് ഇന്ദ്രൻസ് അതാ ഇന്ദ്രൻസിന്റെ മനുഷ്യത്വ മുഖം മറ്റു നടന്മാരെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു നടൻ എന്ന് ഇന്ദ്രൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണവും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കലയും സാഹിത്യവുമൊക്കെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് പോലെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും മുന്നോട്ടുള്ള സഞ്ചാരപഥത്തിൽ ഉണ്ടായ തിരിച്ചറിവുകളിൽ നിന്ന് കൂടിയാകാം ഏതായാലും ഇന്ദ്രൻസിനെ എന്നും കേരള ജനത സ്നേഹത്തോടു മാത്രമേ 